Fala meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, opa, olha que doideira, <risos> sacudindo um lado pro outro <risos> É porque essa aí foi a minha primeira partida jogando Crysis 2 online Vou aumentar um pouco da sensibilidade aí e vou acabar testando também Por isso que deu essas sacudidas aí uh, Vocês vão me ver um pouquinho perdido nessa partida porque como eu falei Foi a minha primeira partida do jogo online, na verdade eu já tinha jogado ele online no Playstation 3 na época da... É, se eu não me engano teve uma, uma, uma versão beta ou, ou demo, alguma coisa do tipo no, no Playstation 3 E eu cheguei a jogar algumas vezes, mas mesmo assim foi pouco né? foi, Não foi o suficiente para eu me acostumar com, com o jogo multiplayer E essa aí foi a primeira vez que eu joguei pra valer no, no, no multiplayer é, A versão de PC, obviamente e, Então vocês vão ver um pouquinho perdido ao longo do, dos gameplays que eu coloquei aí no ar Até que nessa primeira partida eu fui relativamente bem Agora, se não me engano, eu morro É, esse primeiro cara eu morro Mas depois eu não morro mais Só que eu já peguei a partida no final é, se vocês repararem no placar lá em cima Tá 120 a 10 Ou seja, o meu time já tava tomando um sacode desenfreado O time era uma, uma bosta E... Eu devo matar mais uns 6, 5 ou 6 caras aí E depois a parte da, a parte da acaba, infelizmente é, Lembrando que essa partida não é uma partida de deathmatch Ou seja, 120 a 10 não significa que eles mataram muito mais do que a gente, não é, Essa partida aí, eu me esqueci o nome do modo de jogo Mas basicamente fica um, um pod no meio do mapa, como vocês estão vendo ali, ó Que tá clear E... O, o time que ficar nessa área, agora, por exemplo, ó, eu entrei na área, a área ficou verde, eu tenho que defender isso aí. Então eu vou ficando aí e vou, vou acumulando pontos pro meu time, só que não tem, não existe mais de um durante o mapa, ao longo do mapa, só tem um, né. Não é uma espécie de domination, por exemplo. Domination, você tem três áreas diferentes, né. No caso do Conquest do, do Battlefield também, são no mínimo três áreas diferentes. Nesse não, nesse é um só. É um só e depois de um tempo ele some e vai parar, vai parar em outro lugar. É, ele pode ser destruído também. Se ele for destruído, é, você estando por perto, você pode acabar morrendo também. Então é um pouquinho, um pouquinho diferente do que a gente está tá habituado. Mas é um modo de jogo legal. É um modo de jogo legal, eu particularmente gostei. Aí, por exemplo, vocês estão vendo que o pod já mudou de lugar. Não está mais aí, ó. Então agora você tem que procurar esperar um tempo para achar o lugar para onde ele vai agora. É, outra coisa, aí vocês estão vendo que apareceu lá em cima, ó, Maximum Radar. É, o jogo também tem uma espécie de Kill Streaks também. Só que se eu não me engano são só três. É, com três você ganha o Maximum Radar, que é o que eu vou usar agora. Com cinco você ganha uma espécie tipo de Air Strike. Você escolhe a posição e a direção aonde ele vai atacar. E, e com 7 você chama uma espécie de tipo de chopper Só que na verdade é uma... É um... É um... Como é que eu posso dizer? É um suporte aéreo, né? É simplesmente um suporte aéreo Como se fosse uma espécie de helicóptero Só que não é um helicóptero, helicóptero em si, né? É um tipo próprio lá do jogo E só são esses três, se eu não me engano E o radar ele é muito útil como vocês estão vendo aí no mapa lá embaixo, ele continua, ele, a duração dele eu achei relativamente longa Eu achei que fosse alguma coisa curta, mas até que ele dura um tempo razoável Ó, agora por exemplo eu peguei o Strike, chegou a matar uma pessoa só com ele Ó, vocês estão vendo que é muito igual a, ao Strike do COD, né, ao Precision Air Strike E eu não conhecia muito o mapa direito, então eu não sabia se a área que eu joguei era coberta, nem nada do tipo Mas eu acabo matando um cara com, com isso aí É... Então, o radar é muito útil porque, se eu não me engano, se eu não me engano, mesmo a pessoa estando invisível, no modo invisível do jogo, ela continua aparecendo no radar. Ou seja, que eu saiba, que eu saiba, pode ser que eu esteja enganado, eu não, 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 não conheço muito do jogo ainda. O jogo tem, tem espécie de perks também, ele também tem isso. Pelo menos eu reparei isso em alguns modos de jogo, como você ouvir... É uma espécie de alarme quando seus amigos estão, estão, inimigos estão por perto, coisas desse tipo. Então até onde eu sei, não tem como o cara combater esse radar. 
Até onde eu sei, eu não vi nada é, do tipo. É, e se tiver, eu acho que a maioria das pessoas não usa. Porque das partidas que eu joguei, é, essa primeira e algumas outras que eu joguei depois que não foram pro vídeo, é, todas as vezes que eu usei o radar, praticamente todos os... Pelo menos eu reparei que todos os, os meus inimigos, todos os meus oponentes apareceram no radar. Então ou não existe nenhum perk ou nenhuma, nenhum equipamento que combata esse radar. Ou se tem, ele não é muito usado. De repente porque tem alguma outra coisa no mesmo nível que ele que as pessoas acham que vale mais a pena. Então, então eu achei isso interessante, eu achei isso legal porque... É, é importante, é importante demais o radar nesse jogo, até porque as pessoas podem ficar invisíveis Então é, ele é importante demais, demais, demais é, E aí vocês já estão vendo outro modo de jogo Esse modo de jogo eu particularmente não gostei tanto É um modo de jogo, se eu não me engano o nome dele é Assault E basicamente é o seguinte É como se fosse uma espécie de Search and Destroy Só que você tem mu muitos outros pontos de destruição Aí são cinco, se eu não me engano. E, e os dois times ficam com habilidades separadas, né? O time que vai atacar, eles têm armas simples, no caso é só uma pistola. Mas eles podem usar a Nano Switch, ou seja, eles podem ficar fortes ou invisíveis. E o time que está defendendo tem armas pesadas, né? Submetralhadoras ou rifles de assalto. Mas não podem usar a Nano Switch. E aí vocês viram lá que eu acabei morrendo. Matei dois caras e morri para um cara de Nano Switch que estava invisível. É... Você tem que tomar muito cuidado porque obviamente eles ficam invisível. Então... E aí agora é o... Eu, o primeiro round a gente perdeu. Eu fiz um corte porque o, esse modo de jogo tem respawn. Tempo de respawn. E o tempo foi dois minutos e meio. Dois minutos e meio esperando. A não ser que todos... Todo, todo mundo morresse, ou os caras completassem o um objetivo caso tivesse alguém vivo. Então, eu esperei muito, eu não gostei disso. É, e aí o, o flipou, né? Virou o round. E aí eu tô jogando agora como, a, como ataque, o time do ataque. Tô aí só com uma pistola, mas tô podendo usar a Nano Switch. Então eu tô indo bem cauteloso, todos os, meus, todos os pontos de ataque estão aparecendo ali no mapa. Em vermelho, eles não são os meus inimigos. E pra variar, mais uma vez o meu time era uma bosta. Né? Eu tô aí totalmente cauteloso, fico invisível, espero carregar, eu fico invisível de novo, pra ter certeza que ninguém vai me ver. E aí você chega perto do computador, basta você se aproximar, que ele começa a baixar as informações ali que você precisa fazer. São cinco pontos, só pra vocês terem uma ideia, olha só. São cinco pontos que eu tenho que baixar 100% das informações, sendo que demora demais. E olha só, todo mundo do meu time já morreu. Todo mundo. <risos> todo mundo já morreu. Eu, eu, eu não entendo como os caras conseguem uma presa dessa, cara. Eu não entendo. E aí eu acabo morrendo também. Então, então aquele modo de jogo eu não gostei muito, porque você depende de ter um time muito bom. E no meu caso, isso não aconteceu, então a partida ficou uma droga. E, e você ainda tem um tempo de respawn também, que nas duas vezes foi bem grande. Então aquele modo de jogo assalto eu não gostei muito não. E esse modo aí, que vocês estão vendo agora, é uma espécie de team deathmatch mesmo. É só você eliminar o time inimigo e ganhar e acumular pontos pra isso. Tava 41 a 54, pra variar, entrei num time perdendo mais uma vez. E, sendo que essas, essas três partidas foram seguidas, né? E eu tava, tava um pouco perdido aí também, porque eu não conhecia esse mapa ainda. Na verdade eu não conhecia nenhum dos três mapas, né? O único mapa que eu conhecia mesmo era o primeiro, porque já estava naquela versão beta, demo do, do multiplayer lá. Os outros eu não conhecia muito bem. Então eu tava tentando ser um pouco mais defensivo. Cheguei a pegar dois kills com isso, se eu não me engano. Peguei um aí, se não me engano eu pego mais um. Agora, não lembro. Não, definitivamente não. Aí que eu quase morro, se não me engano, e eu volto. E agora presta atenção como é que eu dei uma nubada agora, ó. Presta atenção, eu vou colocar o vídeo até em câmera lenta. Dá uma olhada no mapa, aqui no cantinho marcado, ó. Vocês viram que do lado direito apareceu uma setinha vermelha. Do lado direito do mapa, a setinha vermelha, inclusive, some daqui a pouco. Mas ela continua lá durante um tempo. E eu tô muito focado no que tá na minha frente. Porque tinham pessoas ali, né, e eu tava tentando escapar delas. A setinha desapareceu. 
É, não sei se vocês viram, mas apareceu a sombra do meu inimigo do lado ali rapidinho. E eu só reparo quando o cara aparece me atirando. E aí quando eu vejo já é tarde demais, acabo morrendo, né? E aí aparece ali eu só olhando pra frente. Quando eu viro, o cara já tava me atirando há muito tempo. Dei uma nubada muito feia aí. Como eu falei, é, esse jogo que mais do que nunca é muito importante você ter atenção no minimapa. Coisa que eu particularmente não, não, não fiz, não tive. E acabei... Acabei morrendo. Aí, mais uma vez, matei um cara e outro me matou. Também dei mole. Mas a partida já vai acabar. É, logo depois. Então... Eu espero que vocês gostaram desse vídeo assim aqui, pessoal. Um pouquinho de gameplay comentado aqui do Crysis 2 Multiplayer. Vou tentar, tentar trazer mais vídeos dele é, aqui pro canal. Tentar me acostumar um pouco mais com o jogo. Né, coisa que eu não... Não, não tô conseguindo fazer no momento. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou... Não deixe de clicar no gostei, assim você está me ajudando na divulgação desse vídeo. Se você não é inscrito ainda, de se inscrever, para ter certeza que não vai perder nenhum outro vídeo. E a gente se vê na próxima oportunidade, ou aqui, ou no meu outro canal, que o link vai estar na descrição aqui desse vídeo, caso você ainda não conheça. Beleza, pessoal? Um abraço, e a gente se vê na próxima oportunidade. Fui!